Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich mal keinen Text vorlesen, der sich mit Corona beschäftigt, sondern einen, der sich mit mir beschäftigt und das aus guten Gründen. Ich habe nämlich Post bekommen, digitale, elektronische Post, in der Menschen mich fragen, was ist das eigentlich für ein komischer Name? Hartmut El Kurdi. Haben Sie sich den ausgedacht? Und wenn ja, warum? Nein, ich habe mir den nicht ausgedacht. Ich heiße wirklich so, so steht der Name in meinem Personalausweis. Aber ich verstehe natürlich die leichte Verstörung, denn äh, obwohl ich ja in Hannover lebe, ist El Kurdi ein Hinweis darauf, dass ich kein richtiger Niedersachse bin, sondern Hesse. Äh, aber es gibt natürlich noch andere Einflüsse bei mir in der Familie. Und um das mal final zu beantworten, habe ich einen Text geschrieben, den möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Er heißt Gregor Mendels Sieg. Immer öfter habe ich die Vermutung, dass der El Kurdi Clan Teil eines groß angelegten aufklärerischen Genexperimentes ist. Ziel dieses Experimentes scheint es zu sein, das in den letzten Jahren gern zitierte gesunde oder natürliche Nationalgefühl durch gezielte Völkervermischung innerhalb einer Familie wegzumendeln. Dahinter steckt vermutlich eine kosmopolitische, internationalistische Geheimorganisation, irgendwelche jüdisch-muslimischen, angloamerikanischen, kapitalistischen Kommunistenglobalisierer, die üblichen Verdächtigen heben. Begonnen hat das Experiment mit meinen Großeltern. Denn obwohl mein Vater in Jordanien geboren wurde, ist er im Abstammungssinne kein Araber. Mein Opa war nämlich ein aus dem Irak nach Jordanien eingewanderter Kurde, wohingegen meine Oma eine aus Syrien geflohene Tscherkessin war. Mein Vater war also halb Kurde, halb Tscherkesse, allerdings mit jordanischem Pass und der Muttersprache Arabisch. Meine Mutter aber war eindeutig deutsch, sogar mit Aria-Nachweis, sonst wäre sie ja nicht in den BDM aufgenommen worden. Dann aber wanderte sie quasi als deutscher Wirtschaftsflüchtling nach England aus, wo sie meinen Vater kennenlernte, weil dieser dort als Offiziersanwärter der jordanischen Armee gerade einen Lehrgang beim ehemaligen Kolonialherrn absolvierte. Die beiden gingen zusammen nach Amman, bekamen drei Kinder, die mehr oder weniger zwei- bis dreisprachig aufgezogen wurden, siedelten dann wieder nach England über, lebten dort ein paar Jahre und trennten sich schließlich. Meine Mutter kehrte mit mir nach Deutschland zurück und so wurde ich hier als Viertelkurde, Viertelschakesse, halb Deutscher, halb Jordanier und halb Engländer groß, wenn man mal alle relevanten Abstammungen, Staatsangehörigkeiten und Sprachen zusammennimmt. Ich war also rechnerisch gesehen mindestens schon zwei Ganze. Ansonsten war ich aber durch meine hiesige Sozialisation so deutsch wie meine Geschwister britisch, da diese ja in England aufwuchsen. Ich ließ dann etwas Dampf aus dem Kessel, indem ich mit meiner deutschen Freundin eine Tochter bekam, die nun immerhin dreiviertel Deutsche und nur noch achtel Tscherkessin und achtel Kurdin ist, aber als legale Doppelpassinhaberin trotzdem auch ganz Jordanierin. Mein Bruder hingegen heiratete eine Waliserin und bekam mit ihr zwei Söhne, die nun was weiß ich, sind, genauso wie der Sohn meiner Schwester, dessen Vater ein im Irak aufgewachsener katholischer, arabisch sprechender Halbsingalese, Viertelinder und Viertelaraber ist. Singalesen sind übrigens die Einwohner von Sri Lanka, wenn sie keine Tamilen sind. Wie man das noch verstehen soll? Eben, deswegen. Und was sollte in diesem Zusammenhang bitteschön ein gesundes Nationalgefühl sein? Also könnte man mich bitte mit diesem Unsinn in Ruhe lassen und sich daran erinnern, dass Grenzen, Staatsangehörigkeiten, Abstammungen und Wohnorte völlig beliebige, zufällige Faktoren sind. Vielleicht nicht bei jedem so offensichtlich wie bei mir, aber dennoch. Danke.